，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：杨子或江三连冠，美商低，身材差，拍戏被嘲。近日，某社交平台开启了 V B King and Queen 的评选活动。这个奖项是粉丝们努力投票的结果，也能看出明星的实力和人气。二零一零年的蔡康永、姚晨，两千零一十一冯绍峰、杨幂，二零一二年的吴奇隆、姚晨，两千零一十三陈坤、刘诗诗，两千零一十四鹿晗、杨颖，二零一五年吴某某、赵丽颖，两千零一十六 boys 范某某，二零一七年邓超、杨幂。二零一八年好像没有了，有个当年的人气人物是李某某和迪丽热巴。两千零一十九肖战杨子，两千零二十肖战杨子。二零二一年从年初到年底，肖战和杨子一直是第一，但是没有举办。算上获奖名单，可以说这个奖项的获得者基本上都是当年出圈的人，而这也成为了一个象征着人气的奖项。从今年目前的支持来看，肖战和杨子大概率会三连冠。而谈到杨子，可以说是喜忧参半，喜事三连冠有望实现，优势广告又被嘲讽了。算上杨子的时尚代言资源，和其他小花相比，确实太虐了。火哥第一次看到这张图的时候，因为评论的争议，还以为是有人黑的图。结果仔细研究后，我们发现这确实是视频中的样子。让人无语的是，品牌方竟然用这张图来开屏，放大后。整体颜值和身材缺点都暴露无遗，整体素材拍得很差，脸极度不自然 ，P 太白像假人。尤其是之前的代言人是娜扎，相比之下效果明显不同。而这也引发了粉丝黑的争论，甚至有网友直接搬出了此前评选的四大女将。不过这已经不是她第一次因为拍广告而被嘲讽了。杨子此前拿下奢侈珠宝品牌的品牌好友。让火哥觉得这个时尚短板可以起飞，但三十秒的品牌广告让很多人脑子里只有一个“土”字，再加上有人抱他用手，广告近景和远景的指甲和手指轮廓不一样，更让人觉得他的颜值和身材撑不住了。大牌代言拍摄某饮料广告时，杨子的脸上被画上了某种鬼画符，两边不对称的眉毛很突兀，再加上淡黄色的眼影和红色的腮红，这样的妆容不是一般人能欣赏的。而特地飞到阿尔卑斯山拍摄的大片，被网友吐槽，还不如在 Windows 桌面。知名博主评价：从妆发到 PS 技术，丝毫没有21世纪的痕迹，很难得。说实话，这有点像微商宣传图，强行植入产品。说实话，修图师真的要背锅，自己手下的随手拍都比职业队拍得好，真是浪费了整个场面。有网友发现，其唯一的奢侈品牌代言也到期了。就是之前被调侃换成手办的视频品牌，于是有好心网友评论：代言人越来越少是有原因的，每次都被调侃。日化品牌是奢侈品牌的大忌。火哥觉得高冷可能会受到奢侈品牌的青睐，但他本身主要走的是亲和路线，所以考虑的时候会吃亏。代言只是明星商业价值的体现，但要想在演艺道路上走得更远，还是需要不断输出优质的作品。微博之夜获奖名单曝光，肖战杨子成吉祥物，赵露思被炒走后门。作为如今大家公认的国内最大的娱乐平台，微博已经成为众多明星做生意、粉丝了解偶像近况的线上平台。为了吸引更多的网民，微博之夜顺势而生，每年都会邀请无数名人出席。近两年，因为疫情，微博之夜不敢举办大型活动，顶多请一帮流量明星来凑热闹。今年的微博之夜预热已久，自己喜欢的明星是否到场成为了粉丝们关注的焦点。爱豆不上微博之夜的粉丝开始看热闹了。确定要去微博之夜的明星粉丝们，第一时间给工作室或者合作的造型师打电话，一定要为爱豆选择合适的，能一枝独秀的礼服，妆容和发型也不能拖后腿。肖战、迪丽热巴这两位万众期待的国产顶级娱乐明星已经确认出席微博之夜。那么他们能否一如既往地吸引大家的眼球，成为国内娱乐圈的顶级男女明星呢？地毯将成为大家的最爱、最期待的事情。微博之夜获奖名单曝光，肖战杨子成吉祥物，赵露思被炒走后门。
。三月一十二日，微博之夜的部分获奖名单在网上流传。尽管所有人都知道这个消息未经证实不可能是真的，但还是引起了网友们的热议和讨论。在曝光的部分微博之夜获奖名单中，刘亦菲和张译获得了年度影响力男演员的荣誉。刘亦菲期待已久的现代剧《到风里去》一经上映，立即引发了一波观众追剧热潮。发展，今年由张译主演的热播电视剧《飓风》，让他成为了观众公认的实力派演员。虽然和《飓风》剧组的导演闹了很多，但张译对这部剧的贡献是抹不掉的。易烊千玺、王一博获得微博年度最火人物，张颂文、雷佳音、樱桃获得年度实力演员。后三位都是演戏经验丰富、实力雄厚的演员，尤其是张颂文凭借《飓风》中的高启强一角爆红。作为实力派演员，张颂文的前途一定是一片光明。年度微博明星获得者是迪丽热巴、倪妮,妮、宋茜、赵露思、高野和刘诗诗。迪丽热巴的影响力毋庸置疑，她常年占据着国内娱乐女演员的头把交椅。倪妮,妮的作品虽然不多，但是在时尚圈也有着一定的地位。在顶流明星热播的电视剧中，高野饰演的大嫂一角也让她圈粉无数。刘诗诗虽然复出后还没有回到原来的位置，但是她还有一部古装剧《一面关山》要播。只有赵露思在这群有流量、有地位的前辈中显得格格不入，还被网友调侃走后门。否则，他怎么能和迪丽热巴、倪妮,妮、宋茜等人相比，还要再努力几年？年度魅力值人物获得者是杨幂和龚俊，他们合作的电视剧《狐仙小红娘》月红篇未播鲜火，已经关上年度魅力人物称号。戏王：白敬亭、王鹤棣、秦剑刺、辛柏青、虞书欣获得年度突破演员。值得注意的是，榜单中并未出现肖战和杨紫的名字。网友猜测，此次两人可能再次成为微博吉祥物。连续三年的微博王后，让肖战和杨紫成为最吸睛的男女明星，期待他们未来更多的作品。对此，您还有其他想法吗？大家可以在评论区留言讨论。零二，凭人脉出现在荧幕上，却像群魔乱舞，这群关系户也太尴尬了吧？说到演员。现在的演技越来越重要，有很多明星都是凭借自己的努力在娱乐圈走红的。比如中专学历的赵丽颖，如今也能成为顶流明星，而她的众多代表作也足以为她的余生保驾护航。如果你足够了解赵丽颖，你就会知道她的旅途充满了荆棘。反观娱乐圈，很多人脉户明明没有演技，却靠着人脉把角色演得最好，最后博得了全网的嘲讽。一，吴玉清。作为二零二三年第一部大剧《飓风》，凭借引人入胜的剧情，收获全网好评。其中，张译饰演的安心与张颂文饰演的高启强之间的爱恨情仇，更是牵动了不少观众的心。演员的演技可以是一部剧的点睛之笔，但也可以是败笔。在《飓风》中饰演高晓晨的吴雨晴，一个人拉低了整部剧的档次。明明是个富二代，却被吴雨晴玩成了一个混混。浮夸的演技和用力过猛的表情。在众多实力派的映衬下，显得格外舒展，不禁让人质疑他是如何进入飓风剧组的。原来吴雨晴其实是著名演员吴刚的儿子，也是因为失恋才能够加入飓风剧组的。面对儿子的质疑，吴刚一句话让他自己走，淡淡回应：“二，张可盈，国民妈妈张凯丽一直在娱乐圈扮演着举足轻重的角色，凭借在线的演技和实力，她可以轻松捕捉任何角色。”但他的女儿张可盈却没有继承他一半的演技。在综艺节目《一年级》中，张凯丽为张可盈助阵，惊喜不断。结束后，张可盈发表了一篇长文，虽然口口声声说不想公开身份，但大张旗鼓的样子着实让人难以置信。后来靠着张凯丽的关系，张可盈进入了老酒馆剧组。虽然演的是乞丐，但精致漂亮的妆容让人印象深刻，尤其是饿着肚子捡食物的动作，更是让人哭笑不得。直到万家欢乐，张可盈的演技才有所进步，但演技还是欠缺层次。空洞的表情在赵丽颖这边只能沦为陪衬，真是辜负了张凯丽的苦心。三，邹元庆，邹元庆是闫妮的女儿，可惜她没有丝毫的表演天赋，只能靠自己的亲妈养活。邹元庆最早的戏是一十一岁的时候，在《无敌三足猫》里演了一个小角色。之后，闫妮又拍了一部为她量身定做的电影《我是你妈》，想夸女儿就别太明显了。
热播剧《山海情》里就有邹元庆，本该是人物塑造的高光时刻，但邹元庆的表现平平，演技可以说是可有可无。在综艺节目中，邹元庆的台词功底更是有目共睹，简直就是一台无情的读台词机器。就连陈凯歌都委婉评价说自己可以从闫妮的演技上学到更多，也是很贴心了。四，张思乐。张思乐这个名字大家可能并不熟悉，但是大家对他的父亲张光北却有所了解。《三国演义》《亮剑》等多部作品都有张光北的身影，是一位演技过硬的老戏骨。而他的妈妈陈薇更是因为颜值被誉为戏曲五朵金花之一。但是张思乐既没有继承爸爸的演技，也没有继承妈妈的颜值，所以开始演戏就不好说了。不过，即便如此，靠着父母的好资源，张思乐依旧在各大剧中混得风生水起，《觉醒时代》和《巡查队》都有他的身影，而且是真情实感。尽管有这些好资源，但张思乐的人气依旧平平，可见资源并不是万能的。五，宁丹林，《家有儿女》绝对是很多网友的童年回忆，至今仍是很多人的电子芥末，影响力不容小觑。本来前两部《家有儿女》都拍得不错，但是到了第三季，杨紫饰演的小雪临时变身宁丹林，让人意外。其实宁丹林的演技过关也不是没有可能，但关键是宁丹林的演技和杨紫来相比差距太大了，一家人也没有了以前的感觉。当时观众认为这只是一次正常的角色转换，直到杨紫在采访中透露自己是临时换了角色，观众才恍然大悟宁丹林的身份。原来宁丹林其实是制片人的女儿，也正是因为当时小雪这个角色相当火爆，宁丹林嫉妒，才抢走了杨紫这个角色。但是现在杨紫已经成为了一线小花，接剧本就手软了，而宁丹林早已经从大家的视线中消失了。六，信子，童年剧《红苹果乐园》应该没有人没有看过吧？那个时候，女主信子绝对是很多女生的偶像，五位男演员围着她转。他简直就是人生赢家，但仔细一看，其实星子的颜值在娱乐圈里只能算是最底层的，甚至还不如现在的一些网红。但尽管如此，星子还是成为了《红苹果乐园》的女主角。作为绝世美女，男生一看就会爱上。这样的脑残剧，足以让人忽略女二黄圣依的颜值。星子之所以能出演该剧，那是因为她的父亲是娄世芳，背景雄厚，自然而然地成为了剧中的女主。不过，星子的上限都在这里了。虽然之后她拍了很多作品，但依旧不温不火。上述亲戚最好少出现在娱乐圈里，真的很容易让人觉得不舒服。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。